আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার ফাইম তাজুবর বাফিন নিউ থেকে বলছি নাকের গন্ধ না পাওয়া অথবা স্মোকিংয়ের গন্ধ পাওয়া অনেকে আমরা বলতেছেন যে পুরা ধরনের একটি গন্ধ পাচ্ছে নাকের মধ্যে তার সাথে হয়তো মুখের মধ্যে স্বাদ নেই এ ধরনের অনেক কনসার্ন এবং কোয়েশন আমার কাছে আসতেছে মেনলি বাংলাদেশ থেকে এবং অনেকে জানতে চেয়েছেন এর সাথে কি করোনার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা না আর এই ক্ষেত্রে কি করা যায় আমি আপনাদের এই কোয়েশনগুলোর আনসারটি এই ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন সো নাকের মধ্যে সমস্যা না বা নাকের গন্ধ না পাওয়া এটা কিন্তু এখন একটা রেকগনাইজ সিমটমস করোনার সিমটমস ডাব্লিউএইচও এবং সিডিসি দুটি অর্গানাইজেশন এখন বলতেছে যে এই ধরনের যদি কোনো সমস্যা থাকে কারোর মধ্যে যে নাক থেকে কোনো গন্ধ পাচ্ছে না বা পড়ে যাওয়ার গন্ধ পাচ্ছে বা সিগারেট গন্ধ পাচ্ছে বা বিকট একটা গন্ধ হতো বা নাকের মধ্যে লাগতেছে অস্বাভাবিকভাবে এ ধরনের কোনো সিমটমস যদি থাকে তাহলে আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে হয়তো বা এটা আপনার করোনা হয়েছে এখন এই ক্ষেত্রে অন্য যেগুলো সিমটম রয়েছে করোনা আমরা যেগুলো জানি মনে করি শুকনো কাশি তার সাথে জ্বর তার সাথে শ্বাসকষ্ট অথবা গায়ে ব্যথা ডায়েরিয়া বা আপনার গলায় কুচকুচে কাশি এগুলো থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে শুধুমাত্র যদি নাকের গন্ধ থাকে তাও তা এক্ষেত্রেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যে হয়তো বা আপনার করোনা হয়ে গেছে যদি আপনার এলাকাতে অ্যাভেলেবল টেস্টিং থাকে তাহলে আপনার উচিত ওই টেস্টিংটি করে নেওয়া যদি আপনার এলাকাতে টেস্টিং অ্যাভেলেবল না থাকে তাহলে আপনাকে উচিত অন্যদের কাছ থেকে দূরের সরে থাকা এবং সতর্কের মধ্যে থাকা মনে রাখবেন যে করোনা কিন্তু ঢুকে চোখের নাকের এবং মুখ দিয়ে যেটাকে আমরা টি জোন বলি এদিকে ঢুকে সো করোনা যদি আপনার নাক দিয়ে ঢুকে তাহলে নাকের এই জায়গাতেই প্রথমে কিন্তু বাসা বাঁধবে আর এই জায়গাতে যখন বাসা বাঁধে তো এখানের মধ্যে ওর ইনফেকশনটি শুরু হয় আর আমাদের নাকের ভেতরে আর এই জায়গাটির মধ্যে রয়েছে অল ফ্যাক্টরি নার্ভ এই নার্ভটা আমাদেরকে ঘ্রাণ নিতে সাহায্য করে তো যখন এই জায়গাতে করোনা ইনফেকশন শুরু হয় তখন আমরা হয়তো ধারণা করতেছি আমরা আসলে শিওর নাই এক্স্যাক্টলি কীভাবে করোনা ভাইরাস আমাদের নাকের মধ্যে এফেক্ট করতেছে কিন্তু আমরা ধারণা করতেছি যে যখন এটা আপনার নাকের ভেতরে এই জায়গাতে ও বাসা বাঁধে তখন অল ফ্যাক্টরি নার্ভের এন্ডে ওর যে রিসেপ্টরগুলো আছে ওইগুলোর মধ্যে হয়তো বা ও অ্যাটাক করতেছে এবং করে ওদের অকেজু করে ফেলতেছে আবার আরেকটা থিওরি আছে যে যখনই আমাদের নাকের ভেতর যে কোনো সর্দি কাশি যাই হোক যত যখন কিছু সমস্যা হয় আমাদের নাকের ভেতর কিন্তু ফুলে যায় আর ফুলে যাওয়ার কারণে আমাদের নার্ভগুলো আরও চাপ পড়ে যায় আর চাপ পড়ার কারণে কিন্তু নার্ভগুলো অনেক হালকা সময়ের জন্য ওকেজু হয়ে যায় সো মনে রাখবেন যে এই নাকের এই সমস্যাটা কিন্তু আমরা এই প্রথমবার দেখতেছি না আমরা অনেকেই কিন্তু আগেও এই ধরনের সমস্যা ফেস করেছি যখন আমাদের সর্দি কাশি হয় আমাদের নাক বন্ধ হয়ে যায় আমরা ঘাম নিতে পারি না কিন্তু এখন এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে এটা খুবই স্ট্রং আকারে আমরা ফিল করতে পারি তো হয়তো বা বিকজ করোনা ভাইরাসটি কিন্তু অনেক শক্তিশালী অথবা এটা আমাদের নাকের ভেতর এই যে নার্ভকে যে অ্যাটাক করতেছে অথবা ডিফারেন্ট ম্যাকানিজম অ্যাটাক করতেছে যার ফলে আমরা খুবই স্ট্রংলি ফিল করতেছি কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এই ধরনের ইনফেকশন যাদেরই হয় হালকা সমস্যা বেশি কোনো সমস্যা হয় এবং বেশিরভাগ লোকেই ভালো হয়ে যান একটা সার্ভে করা হয়েছিল কয়েকদিন আগে তিনশো বিরাশি জন লোকের রূপ ওদেরকে এক সপ্তাহ পরে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আপনাদের এখন নাকের ফিলিংসটা কীরকম তো ওনারা বলছেন যে অলমোস্ট এশি এইটি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওনাদের সিমটমটি ভালো হয়ে গেছে সাত দিন পরে এবং চার সপ্তাহ পরে যখন আবার সার্ভেটি করা হয় দেখা গেছে যে কয়েকজন বাদে সবারই আপনার ইনফেকশনটি বা নাকের পরিস্থিতি ভালো হয়ে যায় সো চিন্তা করবেন না ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো হয়ে যাবেন তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেহেতু আপনার মধ্যে ইনফেকশনটি আছে তার মানে মোস্ট লাইকলি আপনার মধ্যে করোনা ভাইরাসটি রয়েছে এখন আপনি টেস্ট করুন আর না করুন আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ আপনার মধ্যে হয়তো বা ইনফেকশনটি হালকা কিন্তু আপনার কাছ থেকে ইনফেকশন অনেক কাছে ছড়িয়ে যেতে পারে তো আপনাকে মাস্ট আইসোলেট করে রাখতে হবে যেটা কোয়ারেন্টিন থেকে আরেক ধাপ উপরে মানে আপনাকে স্ট্রিক্টলি রুলগুলো মেনে চলতে হবে ইভেন আপনার ঘরের মধ্যে আপনাকে আলাদা থাকতে হবে যেন আপনার কাছ থেকে ইনফেকশনটি অনেক কাছে না ছড়ায় কতদিন থাকবে আলাদা দুই সপ্তাহ সাধারণত সিমটমটি চলে যাওয়া পর্যন্ত এগেন প্রথম দুই সপ্তাহ আপনাকে তেমন কিছু করতে হবে না এটা আপনার শরীর যখন ভালো হয়ে যাবে আপনার যখন ইনফেকশনের এবং করোনা ভাইরাস ইনফেকশন যখন শরীর থেকে চলে যাবে তখন অটোমেটিক আপনার এই নাকের পরিস্থিতি ভালো হয়ে যাবে তবে যদি আপনার তারপরেও কিছু করতে চান এই ক্ষেত্রে কয়েকটি সাজেশন রয়েছে এর মধ্যে একটি সাজেশন হলো গেছে আপনারা এক গ্লাস পানির মধ্যে আদা চামচ চা চামচের লবণ এবং আদা চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা মিশ্রিত করে ওটা নাকের মধ্যে দিয়ে আপনি ওয়াশ করতে পারেন এক্ষেত্রে পানিটা মাস্ট হতে হবে বিশুদ্ধ পানি এটা সাধারণত আমরা সাজেস্ট করি যে আপনি বয়েল প্রথমে করেন বয়েল করার পর ঠান্ডা করে তখন আদা চামচ চা চামচ লবণ এবং আদা চা চামচ
আসে এটা অনেকটা কমে যায় বা যদি কোনো স্ল্যাশটা বা ফ্লেম থাকে এগুলোও কমে যায় তো একটু ভালো ফিলিংস হয় তাছাড়া কিছু মেডিসিন রয়েছে আপনারা ইউজ করতে পারেন মেডিসিনের মধ্যে একটা মেডিসিন সাধারণত আমরা দিয়ে থাকি নর্মালি অ্যালার্জি জনিত কারণে যাদের নাকের মধ্যে সমস্যা হয় বা নাকের কনজেস্টনের কারণে যদি নাকটা ফুলে যায় ভেতর ভেতর অংশটুকু আমরা এগুলো দিয়ে থাকি নেইজাল স্প্রে নেইজাল স্টেরয়েড স্প্রে যেগুলো এগুলো আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন যে কাজ হয় কিনা না আমরা একজাক্টলি বলতে পারতে যে না কাজ হবে কিনা না বা আপনি যদি চান তাহলে ইউজ করে দেখতে পারেন সো আমেরিকাতে ইউজুয়ালি পাওয়া যায় নেইজোনেক্স নেইজোকোর্ট ডায়মিস্টা ফ্লোনেইস সিক্লোসেনাইট এ ধরনের নেজাল স্প্রে পাওয়া যায় বাংলাদেশে হয়তো আপনাকে দেখতে হবে যে স্টেরয়েড নেজাল স্প্রেগুলো কোনগুলো পাওয়া যায় হয়তো বা আপনার ফ্রুটিকাসন ট্রাইএমসিনোলন মোমেটাসন এগুলো হয়তো বা আপনার কম্বিনেশন একটা পাওয়া যেতে পারে তো এগুলো আপনার ইউজ করে দেখতে পারেন তো এদের আইডিয়া হলো গিয়ে এই স্প্রেগুলো যেহেতু স্টেরয়েড স্প্রে টপিক্যাল স্প্রে এগুলো নাকের ভেতর যে ফুলে যে গেছে আর এই যে ফুলে যাওয়ার কারণে যদি নার্ভটা কম্প্রেস হয় অলফ্যাক্টরি নার্ভটা যার কারণে হয়তো বা সমস্যাটি হচ্ছে ওই ক্ষেত্রে অনেকটা আরাম মিলতে পারে আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন এছাড়াও আপনারা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ইউজ করে দেখতে পারেন কয়েক বছর আগে একটা স্টাডি করা হয়েছিল যখন নাক দিয়ে এন্ডোস্কোপি করার কারণে এই নার্ভটি যখন ড্যামেজ হয় এবং ওই ড্যামেজটিকে রিকাভার করার জন্য কিছু লোককে দেওয়া হয়েছিল ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং কিছু লোককে দেওয়া হয়নি সো যারা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়েছিলেন ওনারা তাড়াতাড়ি রিকভারি করতে পেরেছিলেন ভার্সেস যারা আপনার ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড পাননি তাহলে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের হয়তো বা একটা কার্যকরী ক্ষমতা থাকতে পারে আমাদের বর্তমান করোনা ভাইরাস ইনফেকশনের ক্ষেত্র আপনারা নিয়ে দেখতে পারেন এবং আপনারা জানেন যে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায় মাছের মধ্যে তারপর বাদামের মধ্যে বিচির মধ্যে পাওয়া যায় আভাকারো ব্রাসো স্প্রাউড এগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ক্যাপসুল আকারে আপনারা কিনতে পারেন এগুলো আপনি নিতে পারেন বর্তমান সময় যদি আপনি চান তো দেখতে হয়তো বা আপনাদের ওই রিকভারি ফেজটা তাড়াতাড়ি হতে পারে তবে এগিন খেয়াল রাখবেন যে এগুলো কিন্তু নওয়া লাগবে না কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যখন ভাইরাসটি শরীর থেকে চলে যাবে তখন কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার স্মেলটি ফিরে আসবে যদি কোনো কারণে দুই সপ্তাহ পরেও যদি দেখেন যে আপনার নাকের গন্ধটি ফিরে আসতেছে না এবং আপনার শরীর কমপ্লিটলি ভালো হয়ে গেছে তখন আপনাকে যেটা করতে হবে স্মেল ট্রেনিং নামের একটা ভালো একটি ফিজিওথেরাপির মতো একটা জিনিস আছে যেটা করলে পরে রিকভারিটা ফাস্টার হয় বলে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন তো এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনাদেরকে চারটি এসেনশিয়াল অয়েল নিয়ে আসতে হবে এসেনশিয়াল অয়েলের মধ্যে আপনার হচ্ছে গোলাপের অয়েল আর লেবুর অয়েল লবঙ্গর অয়েল এবং আপনার বাংলাদেশে যে একটা গাছ পাওয়া যায় আকাশিয়া যেটাকে বলা হয় ইউক্যালিপটিকাস ওই গাছের এসেনশিয়াল অয়েলটি আনা যায় তখন আপনাকে তো তখন করতে হবে এগুলো কাউন্টারের মধ্যে বসে একটু নিজের নিজের কাছে একটু দূরে সরিয়ে আপনি এক একটা করে খুলবেন এবং তা থেকে ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করবেন এগেন খুব কাছাকাছি ধর ধরবেন না একটু নিজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দূর থেকে একটু ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করবেন যেটা আপনি পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড করতে পারেন দিনে দুইবার করতে পারেন এবং যতদিন পর্যন্ত ভালো হয়নি ততদিন পর্যন্ত আপনি চালিয়ে যেতে পারেন এবং এই গন্ধগুলো নেওয়ার কারণে এই চার ধরনের গন্ধ নেওয়ার কারণে গোলাপের লেবুর লবঙ্গর এবং আকাশিয়া গাছের এসেনশিয়াল অয়েলের গন্ধ নেওয়ার কারণে আমাদের অলফ্যাক্টরি নার্ভটি আবার রিজেনারেট হতে সাহায্য করে এক্ষেত্রেও কিন্তু রিসার্চ করা হয়েছিল এবং দেখা গেছে যে এইগুলো ইউজ করার কারণে যাদের নার্ভ ড্যামেজ ছিল ওনারা কিন্তু ফ্যাস্টার রিকভারি করতে পারছেন তো আপনারা এইগুলো করে দেখতে পারেন তো এগিয়ে আমি বলতেছি এই নাকের গন্ধ নিয়ে আপনারা স্ট্রেসফুল হবেন না এটা আসলে আমার পার্সোনাল যে এক্সপিরিয়েন্স এটা যাদের হয় তাদের ইমিউন সিস্টেম খুবই স্ট্রং থাকে ইয়াং লোকদের হয় অন্যান্য সমস্যা হয় না এবং ওনারা সন্ধ্যা খুব ফাস্ট রিকভারি করেন যদি আপনাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে আপনারা দয়া করে শেয়ার করবেন যেটা অন্যরাও এ থেকে সাহায্য নিতে পারেন আসসালামু আলাইকুম